জনতা যখন বিচারক তখন খোলাখুলি হোক সব কথা লুকোচুরি কেন আমি রাহুল গুপ্ত থাকব আপনাদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে প্রতিক্ষণে নমস্কার আপনারা দেখছেন ওপিনিয়ন টাইমস আমি রাহুল গুপ্ত রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আর মাত্র কটা দিনের অপেক্ষা তারপরে কিন্তু সতেরোতম লোকসভা নির্বাচন গোটা দেশ জুড়ে এই নির্বাচনের যে দামামা ইতিমধ্যেই বেজে গেছে আর আজকের যে বিষয় আমরা আপনাদের সামনে তুলে আনতে চলেছি খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়টা তা হচ্ছে দেশের রাজনীতিতে তারকা প্রার্থীদের রমরমা কেন এক আর দুই এই তারকা প্রার্থীরা কতটা সফল হয়েছে কেউ সফল হয়েছেন কেউ ব্যর্থ হয়েছেন কেউ বা শুধুমাত্র পার্ট টাইম জব বেসিসে তারা কিন্তু রাজনীতির ময়দানে এসছেন স্বাভাবিকভাবেই যখন এই আলো আলোচনা করতে বসছি তখন কিন্তু বেশ কিছু সাম্প্রতিক অতীতের ঘটনার কিছু ভিজুয়াল আপনাদেরকে তো দেখাবো কিন্তু তার আগে যাদের কথা না বললেই নয় আমরা যখন সমীক্ষা করেছি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যখন আমরা কথা বলেছি তারা বলছেন যে দাদা আমরা দেখতে চাই সেই মানুষ সেই প্রার্থী যারা জয়যুক্ত হয়ে আমাদের কথা বলবেন সাধারণ মানুষের কথা বলবেন আমরা যদি বেশ খানিকটা পিছিয়ে যাই অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় যারা একেবারে বাম মানুষ্ক ছিলেন এবং যারা কিন্তু বাম রাজনীতি বাম ঘেরানা তারা বিশ্বাস করতেন এবং তারা কিন্তু ফুল টাইম বেসিসে তারা কিন্তু রাজনীতির ময়দানে এসেছিলেন তারপর স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের পথ পরিবর্তন হয়েছে সাম্প্রতিক অতীতের ঘটনায় আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে দু হাজার সাল ১৪ই জুন দাদার কীর্তি আমরা দেখেছিলাম আপনাদের দাদার কীর্তি সিনেমার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে অভিনেতা তাপস পাল তরুণ মজুমদারের ছবি কিন্তু সেই দাদার কীর্তি আমরা দেখলাম যখন চৌমহা গ্রামে তাপস পাল তিনি গিয়ে খোলা দরবারে তিনি একটা খুব নক্কারজনক কথা বললেন না সেই কথাটা সবার আগে আপনাদের একবার শোনাব একবার শুনুন এবং তারপর আপনারাই বিচার করবেন যে রাজনীতির ময়দানে তারকা প্রার্থীরা কতটা যুক্তিসঙ্গত সবার আগে দু হাজার চোদ্দো সালের চোদ্দোই জুন তাপস পাল এক্সাক্টলি কি বলেছিলেন শুনুন আমি চৌমাহা গ্রামে এসছি মানুষকে মারা হয়েছিল বিরোধী যারা ছিল আমাদের বিরোধী মা বোন মেয়ে ছেলেকে মেরেছিল আমি কিন্তু এখান থেকে সরিনি আমি বলেছিলাম কারো ক্ষমতা থাকলে এই বুকে গুলি মারতে এখনো যদি ক্ষমতা থাকে বুকে গুলি মারতে এই চহমা কারণে এইখানে ছিল ভোট কেন্দ্র কোথায় তারা সরকারি কমান্ডো ফোর্স ছিল একটা কথা শুনে রাখুন যদি বিরোধীরা কার কেউ থাকে যদি বিরোধী কেউ থাকে তা বউ কেউ ভালো করে শুনে রাখুন এই চৌমাহা গ্রামে যদি আমার একটা মা বোন চাচা বাচ্চা কারোর গা হাত পড়ে এই তাপস পাল ছেড়ে কথা বলবে না আমি বলে তাপস পাল নিজের রিভলভার বার করে গুলি করে চলে যাবে এই চৌমাহা গ্রামে যদি কোনো বিরোধী আমার কথা শুনতে পান শুনে রাখুন একটা লোকের গায়ে হাত পড়লে তার বাড়ি এখান থেকে ভেঙে চৌপাট করে দেবে তাপস পাল চলে রাখবেন ভালো করে চলে রাখবেন আমি চন্দননগরের মাল ওসব রংবাজি তাপস পালকে দেখে লাভ নেই তাপস পাল অনেক বড় রংবাজ আমি প্রচুর মাস্তানি করেছি কিন্তু আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি আমি প্রচুর মাস্তানি করেছি আমি বলে যাচ্ছি কিন্তু আমি কাউকে ছেড়ে দেবো না কিন্তু একটা যদি কোন বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোন মেয়ে কোন বাপ কোন বাচ্চার গা হাত যায় তাদের পুষ্টি আমি যা তা করে চলে যাব আপনারা শুনলেন দু হাজার চোদ্দ সালে চোদ্দ জুনের সেই ঘটনা তারপর ভোট পর্ব তাপস পাল জিতেছেন ঠিক কথাই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তার নাম জড়িয়ে গেল রোজবালি কাণ্ডে তার নাম জ্বালালো তিনি গ্রেফতার হলেন কিন্তু আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী তাকে কিন্তু টিকিট দেন একদিকে ভালোই হয়েছে এরপর আমরা যদি একটু অতীতের দিকে ফিরিয়ে যাই যে দুজনের কথা বলবো একদিকে সুপারস্টার হিন্দি সুপারস্টার রাজেশ খান্নার কথা অন্যদিকে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের কথা এই দুজনই কিন্তু রাজনীতির ময়দানে যখন এসেছিলেন 
তারা কিন্তু বিগবি যখন তিনি এসেছিলেন তখন তিনি একেবারে রাজীব গান্ধীর অনুরোধে আসঘা এবং তারপর কোথাও বোফার্স কেলেঙ্কারিতে যখন নাম চলে আসছে তখন তিনি বুঝলেন যে তিনি সেই সময় অভিনয় জগতের একেবারে টপ ফর্মে রয়েছেন তিনি কিন্তু রাজনীতি থেকে বিদায় দিয়েছেন রাজেশ খান্না দিল্লির ভোটে খুব কম ব্যবধানে তিনি কিন্তু আদবানির কাছে হেরেছিলেন সম্ভবত তিন হাজার ভোটে তিনি হেরেছিলেন রাজেশ খান্না বিগবি তারা কিন্তু সফল বলা যেতে পারে এরপর একে একে যারা এলেন আমি একদম যদি কেন্দ্রীয় রাজনীতির কথা বলি জয়াপ্রদা জয়াভাদুরি শত্রুঘ্ন সিনহা এবং অবশ্যই আরও একজনের কথা বলতে হবে বর্তমানে যিনি বিদায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির কথা যিনি একটা সময় কোন একটি বেসরকারি চ্যানেলের একটি জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী এবং সেই জায়গাটিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি কিন্তু স্মৃতি ইরানিকে প্রার্থী করলো এবং তিনি কিন্তু জনপ্রিয়তাও অর্জন করলেন স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ এই সমস্ত তারকা প্রার্থীদের তারা চাইছেন এক যে গ্ল্যামার জগৎকে কাজে লাগিয়ে এরা কি ভোট বাক্সে বা ইভিএমে আপনার আমার মতামতটা কি তারা কাটতে পারছেন অথবা আজকের সাধারণ মানুষ তারা বলছেন যে শুধুমাত্র একটা ভিড় দেখার জন্য একটা ভিড় জমায়েতের জন্য এই তারকা প্রার্থীদের কোথাও কিন্তু নিয়ে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংসদে তাদের উপস্থিতির হার আমি যে কয়েকজনের কথা বলবো আপনারা জানেন যে দু হাজার বাংলার সুপারস্টার দেবের কথা দেব তিনি ঘাটাল থেকে জয়যুক্ত হলেন তারপরে তার নানা কাজে ব্যস্ততা তার ফিল্মি জগতে ব্যস্ততা তিনি কিন্তু সংসদে উপস্থিতির হার তার এতটাই নক্কারজনক সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়ল দেব এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দেবকে কিন্তু প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে স্বাভাবিকভাবেই ঘাটালের যিনি বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ভারতী ঘোষ তিনি কিন্তু এই বিষয়টিকে তুলেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে কিন্তু সমালোচনার ঝড়ও হচ্ছে এই জায়গায় কোথাও দেব কিন্তু তিনি সৌজন্যতা রক্ষা করে চলেছেন কিন্তু সব থেকে এখনও পর্যন্ত যা ছবি তা হচ্ছে যে তাপস পালের সেই বক্তব্যই কিন্তু এখনও পর্যন্ত টপে রয়ে গেছে সাম্প্রতিক অতীতে আমরা যে কটা নির্বাচনের প্রচার দেখতে পাচ্ছি আমি খুব ইন্টারেস্টিং যে জায়গাটা তুলে আনবো আপনাদের যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র যেখানে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাংলার অভিনেত্রী গ্ল্যামার জগতের মানুষ মিমি চক্রবর্তী অন্যদিকে অবশ্যই বাম মনোনীত সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রাক্তন কলকাতা পৌরসভার মেয়র সিপিএম নেতা বিশিষ্ট আইনজীবী অন্যদিকে বিজেপির হচ্ছে অনুপম হাজরা যিনি কিন্তু আবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে গেছেন অদ্ভুত হচ্ছে যখন মিমি চক্রবর্তী তিনি যখন ভাষণ দিতে যাচ্ছেন তিনি যখন বিভিন্ন কর্মী সময় বক্তব্য রাখছেন তিনি কিন্তু ন্যাচারালি বেশ কিছু জায়গায় তিনি কিন্তু তার সিনেমার গান গাইছেন আবার তিনি কিন্তু এটাও বলছেন যে আমাকে দেখার জন্য অর্থাৎ মিমি চক্রবর্তী বা বিভিন্ন অভিনেত্রীকে দেখার জন্য আমরা যখন সিনেমার হলে যাই তখন আমরা টিকিট কেটে যাই তার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে হয় সুতরাং আমাকে যদি তোমরা দেখতে চাও তাহলে ভোট দাও মিমি চক্রবর্তী কিছুদিন আগে সোনারপুরে বিধায়িকা ফিরদৌসি বেগম উপস্থিত ছিলেন তার উপস্থিতে সেই মঞ্চে তিনি কি বললেন গানও তিনি গাইলেন কি বললেন চলুন একবার দেখুন আমি এইভাবে জন্মাই আমি কাজ করে খেটে চল্লিশ ঘন্টা পঞ্চাশ ঘন্টা না ঘুমিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে যখন শীত হয় তখন আমাদের সোয়েটার দেওয়া হয় না আর যখন গরম হয় তখন সোয়েটার পরিয়ে দেওয়া হয় কেন কি তখন ধরো শীতের দিনে শুটিং চলছে কিন্তু তখন আসলে গরমকাল তো আমরা এইভাবে শুটিং করেছি কিন্তু আচ্ছা আমার দেখো আমি তো গান গাইতে পারি না কিন্তু কিছুদিন আগে আমি আমার একটা গান নিজের গলায় গিয়েছি মন জানে না থেকে যে ছবিটা আমার এখন হলে চলছে আর সেই গানটা আমি নিজের গলায় গিয়েছি পাহারা পাহারা দিল মন কেন যে এত 
তো সাহারা সাহারা সারা দিন কেন যে তোকে পাই না পাই না মনে হয় সারাটা দিন কেন যে তোকে পাহারা পাহারা দিল মন কেন যে এত সাহারা সাহারা সারা দিন কেন যে তোকে পাই না পাই না মনে হয় সারাটা দিন ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ পরিশেষে একটা কথাই বলবো বিচার আপনাদের ভোট আপনাদের এই তারকা প্রার্থীরা তারা রাজনীতির ময়দানে আসতে পারেন কিনা তারা ঠিক ঠিক প্রার্থী হয়ে উঠতে পারেন কিনা ঠিক ঠিক জনপ্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেন কিনা এইটা বিচার করেই কিন্তু আপনাদের ভোট দান করতে হবে